你好，想弄点啥？你好，老板，我想让你帮我看一下我的这个东西值多少钱？值多少钱？对，这是个啥呀？这你可小心一点啊！哦，呃，宝贝，对，传家宝，是的。哦，传家宝，这看着像一个碗呀、啊。是的，它确实是一个碗。那是你说传家宝，那就是传的时间很长了。按距离短的告诉你，三十年前有人给我父亲出价一百万，哦，出价一百万，不是人民币，是美元。啥？美元？对，就这一个破碗，人家给一百万美元。你，你这说话很不专业呀、啊！你先、啊，你先看一下这个碗。哦，就就这一个薄碗，不能说破碗。对。对我没看出来有什么特别的，它有啥大的来历吗？你要不然的话，人家为啥出价能出价给那么高？那要说说的话，那就要说到宋朝了。哦，你说这个碗是宋代的？对。我说这，我听人家说宋代的瓷器比较厉害。这这是看着这个材质的话是银的呀。你先看一下里边的花纹。外边的，你都仔细看一看。哦、行行行，里面啊，我看到是一龙一凤，龙凤呈祥。外边这是啥？牡丹花。花开富贵。哦，花开富贵哇！这上面还有字儿啊。对呀、啊。哦，呃，这这还是看不明白啊？有什么大的来历吗？要说到宋朝，我说一位姓潘的女子，嗯、你肯定知道。姓潘。对。姓潘是谁啊？潘金莲。嗯，潘金莲。对，你说这个碗跟潘金莲还有关系？是的。<笑>跟潘金莲有啥关系啊？这个碗的,、这个、碗的来历、嗯，你想一想，潘金莲和谁是一家呀？和谁是一家？武大郎呀。啊，对对对对，那是潘金莲和武大郎是一家，咋了？对，当初潘金莲把武大郎给干掉。嗯用的就是这个碗哦，喝汤药，喝毒药就是用这个碗喝的。对，你看一下里边，哦、还有药的残渣呢。你说这吗？对，这是宋代残留的药的残渣。对，我抠掉一点，碍事不碍事？那你可小心一点啊！我不敢动了，不敢动了。要不然等一会儿影响它的价格。它现在这里面用的是啥毒药啊？这这这，当然是鹤顶红了。我刚才用手摸了，碍事不碍事？我得是不是得先洗洗手啊？没事没事啊，没事。可能时间长了，啊，一千年了是吧？对，可能药也过期了。是啊，是。呵呵，呃，那那你这今天拿这个这个这个什么潘家宝碗有啥？我想都说你这个鉴宝鉴的很在行啊。啊。三十年后，我想看一下它现在值多少钱。哦，你想让我给你估价？对。呃，美女啊，我跟你说，我给你估不来啊。你想一下，你这三十年前人家都给你出价出到一百万美元了，对，像我这儿，你看我这儿，说实话，我平常见到的千二八百、几十块钱的东西，你说这几几百万的，你三十年前都几百万了，现在我估计不得不得怎么着不得个上亿啊，对不对？是吧？我档次没那么高，我没有那个实力啊。主要就让你开开眼，开开眼，是的，我见识到了，确实是潘家宝碗，对，是吧？对，行，我看到了，行，还物归原主，还是您的东西，不估啦，估不了，我觉得起码得上亿，不收啊？嗯，没有实力，没有实力，开眼了吧？今天开眼了，开眼了，行，让你开开眼也值了，行，我一会儿去洗洗手，我刚才摸那个药了，行啊，行吧，好好好，嗯。